on a deux chroniques aujourd'hui. Hey, euh, j'ai comme. Chroniques. On a quatre on a chroniques. Quatre. Quatre chroniques. Ouais. Euh, ouais, euh, on commence avec. On commence avec qui? Avec... Comment ça, on va avec Ouais, 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 ouais. Après ça, on va finir. On va faire les deux à Charles ou on va faire la mienne après. Après ça, on va switcher. On, on va checker. Nous, ouais. on n'est pas stressés. Euh, hein? On est pas freestyle. Hein? On est en campagne ici. Ah, ouais. T'es pareil, pas pareil. Ça. Non, non. OK, let's go. Yeah, OK, <rire> let's go. <rire> pardon, pardon. Non, ben, j'ai pas d'allume-cigarette sur mon vélo. Hein. <rire> d'allume-cigarette. Hey, on y va avec les news reels à, 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 à Will. Il était dur à trouver ce nom-là. Sacré en face, ben oui, j'étais en train de... Il y en a, pas de facile. Oh. Bonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes le 25 avril 2023. Et bienvenue aux nouvelles du Daily Buffer Podcast. Première nouvelle. Un délinquant sexuel en campagne sur les réseaux sociaux depuis Bordeaux. Le délinquant sexuel récidiviste... Jody Matthew Burke, qui affirme vouloir changer de sexe depuis qu'il a été reconnu coupable d'agression sexuelle hyper violente sur son ex-conjointe, s'est lancé depuis la prison en campagne sur Facebook et Instagram pour dénoncer une gestionnaire qui aurait refusé son transfert dans une prison pour femmes. <rire> Regardez donc. Regardez-la comme il faut, là. <rire> Tu pas l'une des plus belles femmes du Québec, ça? Hein? Oui! <rire> hey, il paraît que c'est vraiment un fléau. Tu sais, c'est pas juste un ou deux cas, là. Non, non c'est... C'est vraiment beaucoup. un gros fléau dans le milieu carcéral que là, tous les gars veulent, euh, veulent s'identifier comme des femmes pour pouvoir être transférés oh, dans des ouais. prisons de femmes. Puis c'est un gros problème parce que là, rendu en prison, euh, rendu là-bas, ben il y a des viols. Aux États-Unis, c'est un gros problème puis c'est en train de s'en venir ici. Ici, là, ils veulent, là, ils sont oh, en train... C'est en, en train de... de, de la la marre des poignées, là, tu sais, là. Fait que c'est un peu le, le downside de tout ça. C'est vrai. Parce ça l'expliquait dans l'article, mais là, je voulais ah. pas aller jusque-là. Je trouvais que mon gag était bon. Il y a une page euh, Instagram, « Passer de filles dans ta prison. <rire> » <rire> Il y a « Passer de filles dans ta prison. <rire> » <rire> tu me fais rire des fois. <rire> Colique, bon, que c'est fort! Ça va! Oh, wow. que c'est fort! Euh... <rire> okay. Prochaine nouvelle! <rire> Infatigable, Phyllis Lambert. Ah, cest que j'aimerais savoir cette personne-là dans des problèmes mathématiques pour pouvoir lire « Syphilis à trois pommes <rire> ». C'était la nouvelle jeu de mots. <rire> Prochaine nouvelle. Margaret Atwood, toujours aussi terrifiante, interviewée au Salon du livre de Québec. L'écrivaine de 83 ans s'est notamment fait questionner sur ce qui lui faisait peur par l'écrivaine Marie Laberge, qu'on connaît tous. Étonnamment, ce qui terrifie l'écrivaine serait la moufette que Marie Laberge porte constamment <rire> sur sa tête. <rire> Prochaine nouvelle. Quatrième nouvelle. Tournoi d'échecs. Un homme porte un niqab pour jouer chez les femmes. Si bois, c'est drôle. Selon ça. nos informations, à partir d'aujourd'hui, pour compétitionner aux échecs, il, faut, il faudra fournir des tests sanguins. Hey, ça a plus de bon sens, les échecs. <rire> Mais pourquoi, pourquoi que il sépare ça homme-femme? Je ne sais pas, Yann. Oh, ça doit être peut-être dans ces pays-là, mais ici, c'est pas ça. Là. Pas je, genre, ben, ben, où, je, je pense mondialement. Oui, je pense mondialement aussi. Là. Mondialement, j'ai Mais là, il n'y a, de... a pas lieu, ici de... Il n'y a pas lieu de... Il me semble, les hommes doivent compétitionner contre les femmes dans ces... ces ben, c'est ces... parce que les il... femmes, c'est fait pour la cuisine. Yeah. <rire> la c'est la cuisine. Oui, <rire> C'est vraiment genre. Je, je me surpose à ces C'est mon Pierre Bruno. Je peux écrire des jokes à n'importe qui. Prochaine nouvelle. Cinquième nouvelle. Corps retrouvé dans un champ de saint zotique La victime a été tuée, confirme la police. Au lendemain de la macabre découverte, la victime n'a toujours pas été identifiée. Selon nos informations, il s'agirait d'un homme d'âge adulte, possiblement d'origine mexicaine. Selon la SQ, il a été possible d'identifier la nationalité de la victime grâce à son sombrero et son tacos dans la main droite. 
<rire> J'ai trouvé ça drôle. <rire> Proch prochaine nouvelle. <rire> Penderos, Penderos. La, la prochaine, elle va demander un peu de réflexion, peut-être de la recherche, mais si c'est ma meilleure. Valorisation du français, 300 dollars aux enseignants pour acheter des livres québécois. Selon nos informations, l'auteur jeunesse Maxime Roussy s'est offert pour donner ses livres aux écoles, mais seulement s'il peut aller les lire lui-même, dans les classes, avec les élèves sur ses genoux. Oh! Ah, D'après moi, ils vont prendre le 300 pièces. Il a été comme accusé de détournement de mineurs, ouais, même plein de vieilles références. C'est lui qui a popé. Maxime Roussy, c'était quoi? C'était un, un auteur? C'était un auteur jeunesse. Ah. Mais j'ai sorti ça des limbes en sacrament. Là. Est un écrivain québécois né à Montréal le 16 janvier 1976. Il est auteur de littérature pour adultes ainsi que pour adolescents. Yes, il s'est trompé de. Puis, ouais, puis euh, dans, dans l'actualité, il a été comme poignet pour quelque chose. Oui, l'écrivain jeunesse Maxime Roussy obtient sa libération conditionnelle. Ah oui, fait qu'il a été en prison. Ouais. Quand il y a une face de ça, pareil, hein? Oh, oui, il venait. Il est déjà venu nous voir à mon école quand j'étais jeune. <rire> tu t'en rappelles? Oh, oui, il nous avait tout pognassé. Non, non. Du il... clavardage modifié, <rire> déposé en preuve au procès. C'est quoi cette affaire-là? Je ne sais pas, je vais aller jusque-là. <rire> du là, là. clavardage modifié. Euh, dire que... Les seuls témoins appelés euh, par l'avocate de l'auteur euh, jeunesse Maxime Roussy ne leur a finalement pas très bien servi. Les déclarations de cet expert en informatique ont forcé la défense à reconnaître que les séances de clavardage qu'elle avait présentées en preuve avaient été modifiées. <rire> oh, c'est bon. C'est tout le temps bon à amener des fausses preuves. Ben oui, coup. ben oui, c'est payant. C'est ce qu'on m'a dit. <rire> Prochaine nouvelle. Septième nouvelle. L'éditeur français d'Agatha Christie supprimera les termes jugés offensants. Rejoint au téléphone, Jean Perron a dit « Pour être offensé par ça, il faut vraiment être tout un feu. » Ah si, Jean Perron, pareil. Oui! C'est là, il l'a manqué. <rire> là, Yann, il y a un audio sur celle-là aussi. Ah, okay, c'est la huitième. Je vais, je vais te le dire quand est-ce le starté, tu me diras. Euh, T'as peu, je vais juste m'assurer. Euh, <rire> je vais juste m'assurer que. Ah, cette fille a tapé aussi. Je vais, je vais retrouver ton. Ah. Tout est à la même place pour vous dire. Ouais, t'as peu. C'est si où? Ah, ah. Euh, puis ça ici ok ok je suis prêt huitième nouvelle OnlyFans le féminisme c'est accepter tous les choix de la femme dit Hélène Boudreau selon celle qui s'est fait connaître comme la fille de Lucam après ses photos de finissantes controversées euh, il faut accepter tous les choix de la femme elle a dit ça sur le, plafaud de, le plateau de Stéphane Bureau. By the way, certaines personnes ont réagi aux propos de Mademoiselle Boudreau concernant ses positions néo-féministes. Pour nous en parler, rejoignons Patrick Buisson, politologue et spécialiste en études d'opinion. Alors, M. Buisson, qu'est-ce que le néo-féminisme d'aujourd'hui a de différent au féminisme de première génération? Comment le néo-féminisme occupe aujourd'hui les positions qui sont à front renversé de celles de la première génération des féministes. Il faut dire que pour la plupart de nos, nos néo-féministes, euh, ce sont euh, ce sont des cruchins cultes. Voilà, ils veulent <rire> nous imposer un nouvel ordre moral aussi étouffant et aussi insupportable que celui de l'ordre moral bourgeois au 19e siècle simplement avec des signes inversés. Euh, mais, mais puritanisme merci, dans les merci, deux cas finalement. <rire> Comment les féministes s'occupent aujourd'hui? C'est en quelle année, ça? C'est la semaine passée. Oh, attends, ben, 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 okay. Et, Et ce gars-là a un doctorat. Ah, oh, si, ouais. Prochaine nouvelle. Neuvième nouvelle. Les élites voudraient nous forcer à manger des insectes pour nous contrôler. Oh! Hey, Charles, on t'a spoté. <rire> Prochaine nouvelle. Là. Dixième nouvelle sur 11 cette semaine. Oh. Les oiseaux migrateurs reviennent au pays avec la grippe aviaire. Cette nouvelle est en hommage aux voyageurs qui reviennent parfois avec la chlamydia. <rire> <rire> Prochaine nouvelle. Onzième oh. nouvelle. Oh. C'est bien élevé travailler pour Mère Ordinaire. Avec Mère Ordinaire, dis-je bien. Selon Jean Siag de La Presse, 
deux ruptures de contrat, une tentative d'embaucher directement les danseurs de sa compagnie, une campagne de salissage dirigée contre lui et le refus de recourir à la clause de médiation prévue au, en cas de mésentente. Voilà quelques-unes des récriminations pour lesquelles le chorégraphe Jesse Gauthier réclame 121 698 en dommages et intérêts et pertes de profit à mer ordinaire. Wow! Yeah, oui! Ben ouais! Hey, J'en connais un qui va recommencer oui. à se déguiser en essuie tout pour payer l'hypothèque, hein? <rire> wow! C'était le newsreel, mesdames et messieurs! Wow! Bravo! C'était le newsreel de secours. C'est lui que j'ai. En backup. En backup. Ouais, c'est là, il va falloir j'en écrive deux pour me backer. Quand les, ça, c'est tu. Ça, ça veut dire. Ça, c'est tu un des go-go boys qui le traîne en cours? Euh, c'est le chorégraphe. Le chorégraphe, c'est le, le chorégraphe, chorégraphe des, des go-go boys. Ça, c'est elle que je. Ce n'est une. Ça m'en prenait une d'aujourd'hui, d'actualité pour finir. Là. Puis, euh, quand j'ai vu ça. Hein? Hein, mon Google Alert de mère ordinaire, là. <rire> ah, il est, est arrivé. Parce que peu. lui, dans le fond, il chorégraphe, puis euh, les danseurs, euh, c'est sa compagnie, dans le fond. Ouais. Puis là, là, ben, elle, elle a essayé de le faire. Ouais. Elle, a, elle, a, elle avait un contrat avec. Une femme d'affaires, là. Oh, ben oui, ben oui. Tu sais, celle qui a, qui a volé le logo de Superman tel ouais. quel, qui a fait aucune modification, qui a volé des recettes, qui a volé ouais. des. Euh, Attends, par exemple, j'ai appris ça récemment. Des keywords, les des... recettes, là. Il n'y a techniquement pas de droit d'auteur là-dessus. Non, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est c'est fou, hein? Mmh. Moi, je, je fais mon livre de recettes. Il n'y a pas de droit. Il y a, il y a, il y a, il y a des droits d'auteur sur la façon dont c'est écrit, par exemple. Si tu fais ouais, juste mais un mais copier -coller, si, tu mets, si tu mets, genre. Mais la, la, la ajoute recette de l'Oregon, puis réécris à faire. Oui, ouais, non, non, c'est ça. Tu fais juste. Euh, ouais, c'est ça. Hein? Un pain chaud ne travaillant pas. <rire> mais ouais, c'est ça. Il y a pas de, il y, a, il y en a, mais sur le, sur le, sur ce qui est, ce qui est, ouais, sur la mais façon. Est, dont mais tu peux reprendre les affaires, c'est spécial. Ouais, tu vois, spécial. Fait, I guess, I guess, I guess. Fait que ça, donné, on... ça s'ostinait sur. Ah oui, c'est ça. Ça s'ostinait sur le. Avec Bob le chef. Puis... Avec Bob le chef, on en avait parlé ici, puis c'était complètement ridicule. La fille a chiolé parce qu'elle disait que l'autre avait, avait utilisé la même recette de, de Voyons, tu l'as dit tantôt, c'était quoi? Euh, pudding chômeur. Pudding chômeur. De pudding chômeur, voilà, voilà. De quoi qui existe depuis 100 ans, là, tu sais? Ouais, ouais, ouais. Puis là, ben, à cause qu'elle a changé un, un item dedans. Elle mettait de la farine de blé, et ça a tout chié. <rire> Talkie Walker, il dit, fais ça toi aussi à ton show du mot des danseuses. Allez voir que ça... Oublie ça. Mais malgré que là, j'aurais assez de femmes dans mon dans mes shows. <rire> <rire> Là, il y a de C'est de l'or. Hey, On le fait. On le fait. J'anime. Regarde, <rire> il y en a des femmes sur le line-up, Chris. <rire> Chris. Un line-up 100% C'est les, les, les ring girls. Tout, tout le monde leur donne un vin, là. Chris, c'est payant. <rire>